வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நாம் வந்து சௌ சௌ தோலில் தொகையில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் புளி யூஸ் பண்ணாமல் மாங்காவை யூஸ் பண்ணி எப்படி தொகையில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு என்னென்ன வேணுங்கிறத சொல்கிறேன் பாருங்க ரெண்டு பெங்களூர் கத்திரிக்காய் தோல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது சௌ சௌனு சொல்லலாம் அதோட தோல் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காரத்துக்கு ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகா காரம் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இஞ்சி வந்து ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி மாங்காய் புளி சேர்க்க போகிறது இல்லை மாங்காய் சேர்க்க போகிறோம் மாங்காவோட புளிப்பை தகுந்த மாதிரி பார்த்து போட்டுக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஒரு கப்பு போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் ஒரு கப்பு பெருங்காயம் உப்பு இது வந்து கிளிமூக்கு மாங்காய் அதுலேருந்து நான் ஒரு கப்பு எடுத்துட்டுருக்கேன் இப்போ வந்து எண்ணெய் காஞ்சிடுத்து அடுப்பில் கடாய் போட்டிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சிடுத்து அப்புறம் உளுத்தம்பருப்பு வறுத்துக்க போகிறோம் ஸோ உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சம் பாருங்க உளுத்தம்பருப்பு வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உளுத்தம்பருப்பு வறுபட்டு எடுத்து வச்சிட்டோம் நாம் இப்போ வந்து பெருங்காயம் அதுக்கப்புறம் நறுக்கி வச்சுருக்க வெங் பெங்களூர் கத்திரிக்காய் தோல் பச்சை மிளகா அப்புறம் இஞ்சி இது எல்லாமே வதங்கணும் எண்ணெயில் பாருங்க சவு சவ் தோல் பச்சை மிளகா ரெண்டும் வதங்கிடுது இந்த அளவு வதங்கினா போதும் இப்போ வந்து மிக்சி ஜாரில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஆறுனோடனே அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா ஆறிடுது இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு கை வந்து கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க பச்சையாக கருவேப்பில் அப்படியே போட்டுக்கலாம் அப்புறம் மாங்காய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சின்னு வந்துடலாம் சவு சவ் மாங்காய் எல்லாம் சவு சவ் தோல் அப்புறம் மாங்காய் பச்சை மிளகா எல்லாம் நல்லா அரைஞ்சிடுது இப்போ வந்து ஒரு கப் தேங்காய் அப்புறம் வந்து உளுத்தம்பருப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சின்னு வந்துடலாம் பாருங்க அதுக்கு தேவையான உப்பை போட்டுருவோம் போட்டு ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு வந்துடுவோம் அவ்வளோதான் ஒரு வாட்டி ஒரு அரைச்சிட்டு வந்துடுறோம் பாருங்க சவு சவ் தோல் தொகையில் வந்து ரெடி ஆகிடுது சவு சவ் தோல் மாங்காய் தொகையில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை நல்ல சூட சாதத்தில் நல்லெண்ணெய் விட்டு பெசஞ்சு சாப்பிடுங்க செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அடுத்த ரெசிபியில் உ